，我国第一个南极科考站如何建成？它最重要的意义是什么呢？整个在南极大概有八十多个考察站，有八十多个八，然后呢，在这个南极半岛这儿就有将近四十个考察站，啊。这个呃，为什么呢？因为七个国家对这个南极大陆都有这个主权的那个要求。第一支南极科考队经历了什么样的磨难？包括我们的人员，包括海军的战士、科学家，全部投入到盖房子。本集漫画极地为您讲述中国的南极事业如何从零开始。南极，这块距离我们最遥远的大陆，也是地球上最大的科学试验场，一直吸引着世界的目光，激发着人类探索发现的欲望。几百年来，不管多么大的艰难险阻，都不能阻挡人类前赴后继的前往南极的脚步。到二十世纪八十年代初，已有近二十个国家在南极洲建立了科学考察站。一百多个夏季站，而那个时候，中国却从没有踏足过南极。我们国家这么一个大国，当时我们八四年去的时候，在八四年前，当时的我们的前辈啊，就是已经对南极开始关注，然后派人去跟踪或者到别的国家去考察，向国家申请了，就是说我们准备考察南极。那么国家后来批了。一九八四年十月八日，中国首次南极洲考察队成立。一九八四年十一月二十日上午，中国政府派出了历史上第一支南极考察队远赴南极。他们的使命就是在南极洲的乔治王岛上，建设中国第一个南极常年科学考察站。呃，长城站的话呢，呃。实际上它是八，它是实际上是在呃乔治王岛，就是南极大陆有一个呃这个南极半岛，南极半岛乔治王岛，然后有一个就是一个潘尼苏的，就叫谢菲尔德吧，它实际上就向南极大陆甩出一个尾巴，这个尾巴已经甩出了这个长城那个南极圈，它最重要的意义是什么呢？整个在南极大概有八十多个考察站，有八十多个八，然后呢，在这个南极半岛这儿就有将近四十个。考察站，啊，这个、呃、为什么呢？因为七个国家对这个南极大陆都有这个主权的那个要求，啊，虽然说经过南极条约以后吧，这个地方已经被搁置了，但实际上各国这这几个国家就是，呃，一点都不放松，这个意义还是很重大的，啊，在那个地方，在一个国际南极的热点的地区，我们要有我们的这种存在。啊当时的中国极地考察船由向阳红十号和歼幺二幺号海军补给船组成，人数达到了五百九十一人，这也是迄今为止中国政府派出的规模最为庞大的一支南极考察队。但对于这支考察队来说，南极是陌生的，没有任何经验可循。但是这支队伍得到的任务却非常明确。当时，因为我们那时候，呃，去南极呢，就是说，目的性很明确，就是在南极要建站。但是建站建在哪里？这个是到到现场去找的。当时考虑到我们这不是破冰船，所以说不能到南极那个呃靠近那个边缘。为什么？你你没有破冰能力。那么就到了那个乔治王岛那个岛上，那个岛上已经有很多国家建站了。我们去的时候，包括智利啊、俄罗斯啊，那时候叫苏联了，对吧？反正上面已经有很多站了。我们去的时候，等于说一切对我们来说都是申诉的。那么就选站址，那么要选适合的建站位置。那么现在就选了这个长城站的位置，因为后面有湖啊，建房子方便啊，交通啊，所以考虑一系列，包括建码、小码头啊什么运输方面，所以就选在现在的长城站那个地方。于是。第一批登陆乔治王岛的中国考察队就扎起了帐篷，这也是中国人在南极洲建立的第一个宿营地点。这些队员将在这里开始实施他们在乔治王岛上的建站计划。在乔治王岛上，在几个月的时间里，他们要建立中国的第一个科学考察站
长城战。包括我们的人员，包括海军的战士、科学家，全部投入到盖房子。那个时候盖房子很辛苦啊，因为睡的帐篷，又没有房子，都睡在那个鹅卵石上面。这个吃饭也是很很简单的，面条一烧就就就就就就好了，哪有这么现在这个条件？那个所以说我们老一代的付出很多，为了这个建站，当时因为你一旦错过了这个时间，你你这个房子就风大，到时候搭不起来了，所以要一次成功。呃，最早我们国家是八四年开始去建造的，那个时候条件非常艰苦，我们那个。去了五百多号人，还有还有部队的动用了部队海军，然后建造的房子格式呢，其实结构形式是一样的，都是钢结构的装配式。那时候我们也意识到只能用装配式，但是也用了一些呃基础什么，也用了一些混凝土。但那时候因为限于那个我们的材料的种类或者说品质，那时候靠的人力去把它组成的，并且那个相当一些板材啊，保温的板材，就是彩钢板和那个聚氨酯板。那时候没有聚氨酯，用的是应该是聚苯颗粒的板，所以那些板材都是向日本学习，边学边做出来的，所以压力非常大。呃，但是我们那个靠着人定胜天的这种精神，那时候他们这样的是把它靠手工的能力把它建造出来的，所以五百多号人用了在现场用了四十多天吧，应该是把它建成了两栋小房子，都临时能够，也就是这个房子呢叫做我们当时命名叫做。一号洞，长城站一号洞。建成了站点房屋还不是最终目标，为了长远的考虑，考察队员们还要在短时间内修建其他的配套设施。那时候长城站建一个码头，因为码头将来是为了让船可以停靠放小米艇之类的。那个时候，那个海军的那个人啊，他就穿着皮裤，然后站在齐腰深的那个水里面，在那打桩。那个桩是靠人在。踩在那个冰水里面打打下去的，那么那个水的那个温度其实很低的，呃，因为海水大概有应该有盐盐的这个作用，大概它的冰点在零下二度，二点几度左右。那么实际上它站在零下两点几度的水里，呃，一站就是好长时间在那打，最后身体都麻木了。你想想最早那波建站的人是多艰苦，住帐篷，就住帐篷，真的最艰苦的时候，很冷，虽然是夏天，也都是零度左右。我们在那儿住过野外，住过四天帐篷。那晚上大风起来，更不可能睡觉的，抓着帐篷哆嗦在那儿，呃，就是消耗的很大的。住着帐篷，日夜不停，在短短的两个多月的时间里，南极首次考察队成功建立了中国南极第一站——长城站。一九八四年十二月三十一日十点，北京时间一九八四年十二月三十一日二十二点。中国首次南极洲考察队，在南极洲的乔治王岛上隆重举行了中国南极长城站的奠基典礼。建成了长城站之后，中国首次南极科考队还有更具挑战性的想法。当时我们可能还没考虑到越冬，后来这大成了以后，一觉得可以，就留下了大概六个人，最后在那越冬了。当年建站，当年越冬。因为你刚接完站，你所有的东西都还没有运行过，你就是当年要急着越冬，就是这是需要非常大的勇气的。于是，一九八四年成为中国的南极元年。从这一年开始，中国的南极事业迈开了步伐，一切都从零开始。而那一年，那一段历史，我们永远都不会忘记。这个房子非常有名，是我们中国在南极的第一栋房子，也被南极条约组织协约国列为中国在南极的历史保护文物。呃，所以呢，我们要把它保护下来、传承下来。如果这个房子再烂掉了，就是就一个房子都都没有传承了。所以我们那年去的是我的那个工作是把它这个房子做成叫，呃，修旧如旧吧，就是一个文物小一个陈列馆了。啊，又增加了天窗，增加了逃生的功能，呃，自然采光的功能，也增加了逃生的功能，就更加合理了。呃，现在去长城站参观的第一件事就是到这里看一圈，呃，因为它前面是个国旗，是国际广场，两边还有石狮子，呃，这个上面因为还有生了一些其他国家的旗，就是有交流的，呃，很有纪念意义的一个一个房子。南极永远是人的这个
呃，想干的事情跟严酷的自然环境之间存在巨大的鸿沟。南极精神最后讲的就是什么呢？就是说，你面对这样困苦的环境，你只有你只有刻苦奋斗拼搏，你才能把这件事情干成。这个是南极精神一直传下来的一个传统啊。我就从第一次见战也就体现了这一点。中国长城站建成以后，中国在南极有了第一个立足之地，也可以说长城站的建立为我国的南极考察事业迈开了步子，闯出了路子，赢得了权益，打下了基础，开辟了一个新的纪元。我们那个大洋调查的时候，进了南，进了那个南极圈，我们都很高兴，还有大家庆祝，还准备会餐。哦呦，那个。那天那个经济气象过来，那是当时气象预报的太晚。现在不一样啊，现在条件很好啊。那时候气象预报来的晚，船进去了以后，风来了，出不来了。遇到那个风浪，那是我航海啊，我到到现在可以说是碰到的最大的一次。所以他们讲排山倒海，对吧？那个那个船就是说遇到那个风浪过来的时候，站在驾驶室看那个涌啊。长泳看不到边，那个船，我们那个香龙十号船有一百五十多米嘛，头扎在那个泳里面去，那个头扎下去，那个那个尾巴就那个船尾啊就翘起来，那个底下那个螺旋桨，那个船那个螺旋桨都打打空了，这是很危险的，所以那次特别紧张。